നമസ്കാരം ഞാൻ ബ്രിജേഷ് സ്വാഗതം കരിയർ പാത്വേ എന്ന യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിലേക്ക് എൻജിനീയറിംഗ് പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ വലിയൊരു കൺഫ്യൂഷനാണ് ഏത് കോളേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബ്രാഞ്ച് പഠിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു കോളേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് പരിഗണന നൽകണം എന്നുള്ള കാര്യം രണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മികച്ച കോളേജുകൾ കേരളത്തിലെ അവിടെയുള്ള ഫീസ് നിരക്കൊക്കെ പ്രകാരമാണ് മൂന്നാമത് ഏത് ബ്രാഞ്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ സഹായകരമായ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന റെഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷമുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ജോലി തേടുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ജോബ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പർ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മെമ്പർ ആകാനായിട്ട് സാധിക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം കരിയർ പാത്വേയിലേക്ക് പഠനത്തിനായിട്ട് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കോളേജിൻ്റെ നിലവാരം നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് നിലവാരം നമുക്ക് അളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക നിലവാരം അളക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് ആ കോളേജിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഭൗതികമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ആ കോളേജിൽ വേണ്ട കെട്ടിടങ്ങളുണ്ടോ അതിൻ്റെ ലബോറട്ടറി അതിൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തണം അത് കോളേജിൻ്റെ ഒരു ബ്രോഷറിൽ പടം കണ്ടതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചതുകൊണ്ടോ മാത്രം അത് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പോയിട്ട് നേരിട്ട് വിലയിരുത്തുക പലപ്പോഴും ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പം കോളേജിൻ്റെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഫാക്കൾട്ടി അധ്യാപനം എപ്രകാരമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് കാഴ്ചയിലൂടെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താം എന്നാൽ ആ കോളേജിലെ ഫാക്കൾട്ടിയുടെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അതിന് പലപ്പോഴും കോളേജിൻ്റെ സൈറ്റിൽ തന്നെ മാൻഡേറ്ററി ഡിസ്ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്ക് കാണാം എ ഐ സി ടിക്ക് അവർ കോളേജ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഈ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നുണ്ട് സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ആ ലിങ്കിൽ കാണുക അത് മനസ്സിലാക്കാം അതിലൂടെ നമുക്ക് അധ്യാപകരുടെ വേണ്ട വേണ്ടത്ര അധ്യാപകരുണ്ടോ അവരുടെ മികവ് അവർക്ക് എത്ര പേപ്പർ പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്തുമാത്രം ഗ്രാൻഡ് അവർ നേടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്രൊജക്റ്റിൽ അവർ പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ട് പേറ്റൻറ്റുകൾ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ അവരുടെ മികവ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അധ്യാപനം ഫാക്കൽറ്റി എന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഫീസ് എന്നുള്ളത് ട്യൂഷൻ ഫീസ് എത്രയാകും എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ ആശങ്കയുള്ളവർ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യണം ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഓരോ കോളേജിലും വ്യത്യസ്തമാണ് അത് എപ്രകാരമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ മറ്റൊരു സെഷനിൽ പറയാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ട്യൂഷൻ ഫീസിനെ മാത്രമായിരിക്കല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് മറ്റ് ഫീസുകൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു പക്ഷേ ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോഷൻ ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്ന പേരിലൊക്കെ മറ്റ് പല ഫീസുകൾ കണ്ടേക്കാം ഞാൻ ഈയിടെ കേട്ട ഒരു കഥ ഇങ്ങനെയുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം ഫീസിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാമെന്ന് കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുറേ ആൾക്കാർ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയി അഡ്മിഷൻ എടുത്തു അഡ്മിഷനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഹോസ്റ്റൽ ഫീ പേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് അവരെ ശരിക്കും ഞെട്ടിയത് എൺപതിനായിരം രൂപ അത്രേ ഹോസ്റ്റൽ ഫീ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധത്തിൽ പെടാതിരിക്കുവാൻ ഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഹെഡിന് കീഴിലുള്ള ഫീസും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്
നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോളേജിന് നാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ബി എ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുക പക്ഷേ ഓർക്കുക കേരളത്തിലെ പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ കോളേജുകൾക്ക് മാത്രമേ എൻ ബി എ അക്രഡിറ്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള വസ്തുത അതേപോലെ തന്നെ അഫിലിയേഷൻ കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം ഒഴിച്ചു ബാക്കി എല്ലാം അബ്ദുൽ കലാം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കെ ടി യുമായിട്ട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കോളേജും ഇങ്ങനെ ഒരു അഫിലിയേഷൻ ഉണ്ടോ അതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എ ഐ സി ടിയുടെ അപ്രൂവൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കുക അതൊക്കെ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ലഭ്യമായിരിക്കും അതും കൂടി പരിശോ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാവുള്ളൂ ഇനി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് കോളേജിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റി തുടങ്ങിയവ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക പല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളും വളരെ ഇൻറ്റീരിയർ ആയിട്ടാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ട് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണോ വാഹന സൗകര്യമുണ്ടോ ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കോളേജ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ വിദൂരതയിലുള്ള ഒരു കോളേജാണെങ്കിൽ അവിടെ വരെ പോയി പഠിക്കുന്നത് വെർത്താണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം ഇനിയും നിങ്ങൾ ദൂര ദൂരെ ഒരു സ്ഥ കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഹോസ്റ്റൽ നിൽക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റൽ താമസത്തിന് പര്യാപ്തമാണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഭാവിയുടെ ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ തെറ്റുപറ്റാതിരിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയിട്ട് തന്നെ അത് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് കോളേജിൽ പഠിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് മികച്ച കോളേജുകൾ അവിടെ എന്ത് ഫീസ് വരും എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപതോളം കോളേജുകളുണ്ട് ഞാൻ കീമിന് കീഴിൽ വരുന്ന കോളേജുകളാണ് പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത് പാലക്കാട് ഐ ഐ ടി പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് എൻ ഐ ടി പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള കോളേജുകളെ നമുക്ക് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് അതല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം കേരളത്തിൽ ഒൻപത് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും മൂന്ന് എയ്ഡഡ് കോളേജുകളുമാണ് ഉള്ളത് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിന് പ്ര പരിഗണന നൽകണം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോഴും എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് കോളേജും ഒന്നും മികച്ചതാണ് എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല ഏതായാലും ഏറ്റവും പരിഗണന നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥാപനം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ സി ഇ ടി ആണ് ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ആരംഭിച്ച കോളേജാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയും എൻ ഐ ആർ എഫ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച നൂറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പെടുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ് വളരെ വിപുലമായ അലൂമിനി സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെയുള്ള ഒരു കോളേജാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യ പരിഗണന നൽകാം അതിനുശേഷം ആർ ഐ ടി ഒ തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പോലെയുള്ള കോളേജുകൾ പരിഗണിക്കാം ഇനി അതല്ല എയ്ഡഡ് കോളേജുകളാണെങ്കിൽ എം എ കോളേജ് കോതമംഗലമോ അല്ലെങ്കിൽ ടി കെ മോൾ പോലെയുള്ള കോളേജുകൾ പരിഗണിക്കാം ഈ കോളേജുകളൊക്കെ മികച്ചതാണ് എന്നതിലുപരി മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് അവിടുത്തെ ഫീസ് താരതമ്യേനെ കുറവായിരിക്കും ഏകദേശം എണ്ണായിരം രൂപ മാത്രമേ ഇവിടെ വാർഷിക ഫീസ് ആകുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഓർക്കുക ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ അതിപ്രസരം അല്പം കൂടുതലായി കണ്ടേക്കാം അതേപോലെ സെൽഫ് ലേണിംഗ് സെൽഫ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളിലൊക്കെയുള്ള സ്പൂൺ ഫീഡിംഗ് ഒന്നും കാണത്തില്ല സെൽഫ് ലേണിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കാം എന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പരിഗണന സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അല്ലെ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾക്ക് നൽകാം ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ചതാണ് ഐ എച്ച് ആർ ഡിയുടെ കീഴിലുള്ള എറണാകുളത്തെ തൃക്കാക്കര മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അതല്ലെങ്കിൽ ഐ എച്ച് ആർ ഡിയുടെ കീഴിലുള്ള ചെങ്ങന്നൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇതൊക്കെ കൂടാതെ കെയ്പ്പിൻ്റെയും എൽ ബി എസിൻ്റെയും ഒക്കെ കീഴിൽ ഒട്ടനവധി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള തൊടുപുഴ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ കേരള കാലിക്കറ്റ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള കോളേജുകൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോളേജുകളുണ്ട് ഇവയ
ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചു എല്ലാ എഞ്ചിനി ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും മികച്ചതാകണമെന്നില്ല എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഓർക്കുക എല്ലാ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളും മോശമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പല ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനേക്കാൾ മികച്ച എത്രയോ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക എന്നാൽ ഫീസ് ഒരല്പം കൂടും എന്ന് മാത്രം ഇനി എങ്ങനെയാണ് മികച്ച സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക അതിന് പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് പല മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒന്ന് അതിന് എൻ ബി എ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാക്ക് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കോളേജുകൾ ചുരുക്കമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള കെ ടി യു കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ റിസൾട്ടുകൾ എപ്രകാരമുണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കാം ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ്ങിൽ ഒരു ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കോളേജ് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ബാക്കിയുള്ള കോളേജുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം എന്നുള്ള കാര്യം കാരണം ഇവിടെ പലയിടത്തും കുട്ടികൾ കുറവായിട്ട് അഡ്മിഷൻ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പൂട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള കോളേജുകളാണ് ഈ കോളേജുകളെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസ് കമ്മീഷണറുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ ഈ കോളേജുകളുടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷത്തെ അഡ്മിഷനുകൾ പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെയുള്ള ജോയിനിങ് റേറ്റ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ആ കോളേജുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പം മികച്ച സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല മികച്ച സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകൾ കണ്ടെത്തി അവിടെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് സീറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സീറ്റുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഗവൺമെൻറ് സീറ്റ് ഒന്ന് മാനേജ്മെൻറ് സീറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സീറ്റ് ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനമാണ് ഈ അൻപത് ശതമാനത്തിലുള്ള പ്രവേശനം പരീക്ഷാ കൺട്രോളറുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഫീസ് അൻപതിനായിരം രൂപ മുതൽ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെയാണ് ഏകദേശം എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള അൻപത് ശതമാനം ഒരു മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മാനേജ്മെൻറ് സീറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനം എൻ ആർ ഐ കോട്ട എന്നുള്ള നിലയിലുള്ളതാണ് ഈ മാനേജ്മെൻറ് സീറ്റിൽ തന്നെ പല സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളിലെയും ഫീസ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് കാതലിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ് അസോസിയേഷന് കീഴിലുള്ള പതിനാല് കോളേജുകളിലെ മാനേജ്മെൻറ് കോ കോട്ടായിലുള്ള ഫീസ് ഏകദേശം എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് അതേസമയം സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ് അസോസിയേഷനിലുള്ള കോളേജുകളിലെ ഫീസ് ഒരല്പം വ്യത്യസ്തമാണ് അല്പം കൂടുതലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കോളേജുകളിലെല്ലാം ഇവർക്ക് ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയൊക്കെ ഫീ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്ന നിലയിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീസ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക അപ്പം ഇത് ഒക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഫീസ് ഘടന ഏകദേശം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നാമതൊരു കാര്യം ഓർക്കുക ഫീസ് എക്സാക്റ്റായിട്ട് അതാത് കോളേജുകളിൽ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കൃത്യമായത് മനസ്സിലാക്കുക ഞാനൊരു ഏകദേശ ധാരണ തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണ് ഫീസ് ഘടന എങ്കിലും ഓരോ കോളേജുകളും അല്ലെങ്കിൽ എ ഐ സി ടി ഒക്കെ സ്കോളർഷിപ്പ് അല്ലെ ഫീസ് ഇളവ് നൽകാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കീം എൻട്രൻസിലെ മാർക്ക് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ കോളേജുകൾ നടത്തുന്ന എൻട്രൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അസോസിയേഷൻ നടക്കുന്ന എൻട്രൻസുകൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മാർക്കിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പല കോളേജുകളും നല്ല ഫീസ് ഇളവ് നൽകാറുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഫീസ് ഇളവ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചു വാങ്ങാം അത് കിട്ടി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഫീസ് ഇളവ് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു മോശം കോളേജിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം ഒരു അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് വെച്ചിട്ട് എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സഹായമായ കോളേജ് പ്രഡിക്റ്റർ ടൂൾസ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അത് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഏത് ബ്രാഞ്ച് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ ഏകദേശം മുപ്പതോളം ബ്രാഞ്ചുകൾ ലഭ്യമാണ് ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് സ
നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പാസ് ഔട്ട് ആകുമ്പോൾ വലിയൊരു ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ഗ്യാപ്പ് വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മന മനസ്സിലാക്കുക ഞങ്ങൾ ട്രെൻഡുകളുടെ പുറകെ ഒന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള അഭിരുചിയുള്ള ബ്രാഞ്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അത് നന്നായി പഠിച്ചാൽ നല്ല കോളേജിൽ പഠിച്ചാൽ ജോലി കിട്ടും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ അതിനോടൊപ്പം പറയട്ടെ നിത്യഹരിത ബ്രാഞ്ചുകൾ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന സിവിലിനും മെക്കാനിക്കലിനൊക്കെ കേരളത്തിൽ അവസരങ്ങൾ കുറവാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക വെളിയിലോട്ടൊക്കെ പോയാൽ അതിനും അവസരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ബ്രാഞ്ചുമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ അതിലൊന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ടതിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലോകസഞ്ചാരം എന്ന ആപ്തവാക്യവുമായി ഞാൻ പുതിയതായി ആരംഭിച്ച സീ ദ വേൾഡ് എന്ന പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിലും ഞങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ഒരു ഭാവി നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം